c'est GL Service. GL Service. Ah, ah d'accord, merci beaucoup, c'est
pa bora pa bora bas sa ali bora ali bora ali khunai amaye
Ce qui bâtissait est devenu la principale de l'ombre. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos cieux. Voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant toi. Il a sept yeux sur cette seule pierre. Voici je graverai moi-même ce qui devrait y être gravé, dit l'éternel des armées. Et j'enleverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, mais aussi pour Judas dans le ciel de Jérusalem. ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux-là qui la souleveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.
Jésus les appela et dit, vous les savez, le chef des nations les commande à mettre et les grand consentir leur pouvoir. Parmi vous, qui ne les va pas à mettre ainsi, c'est lui qui veut devenir le grand parmi vous, sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et lui donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est cette parole qui a pris cher. Et cette parole, c'est la parole, la parole de Dieu. Sans cette parole de Dieu, nous serons pas ici. Et nous sommes réunis pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi on fait une procession de la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. Parce que les hymnes nous réduisent pour cette vie. Pendant que nous vivons, soyons à l'écoute de la parole de Dieu. La paix est très Et cette parole de nous dit ceci. Déjà la première lecture, nous avons un peu Comment le prophète Jérémie, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Il vous transmet, comme nous faisons maintenant, la bouche des miennes, mais ce que je vous transmets, ne fait pas du moins la paix de ça. Le prophète Jérémie, envoyé par Dieu, pour parler au nom de Dieu. Mais ce peuple vers qui le prophète est envoyé, ce peuple est dur. C'est un peuple déçu. Je ne pas écouter. Voilà que je remis pas le nom de Dieu. Mais ce peuple dit Seigneur, tu m'as envoyé vers ce peuple. Prends pitié de ce peuple. Pardonne à ce peuple. Je veux que tu prennes pitié de ce peuple. Parce que notre Dieu est miséricorde. Malgré cela, le prophète Jérémie ne remet pas le mal par le mal. Mais il veut remettre le mal de ce peuple par le bien. Nous voyons dans notre société, il y a des gens qui prient pour les autres, pour que le malheur leur arrive. Il y en a qui parfois commencent à prier, Seigneur, envoie le feu, le feu. Non, on ne fait pas cela. Ce n'est pas une bonne prière. Il faut demander à Dieu de toucher le cœur de ces personnes, de ce meurtrier pour qu'il change. Parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive la paix de Christ. La paix et ça demande toujours la conversion du cœur. Même si tu n'écoutes pas, mais tu es patient. Que la volonté de Dieu se manifeste par le bien. Parce que Dieu, et que nous avons écouté dans l'évangile, voilà que le CBD va faire une demande à Jésus. 
l'un à gauche de Jésus et l'autre à droite. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire pour dire est-ce que vous êtes disponible de souffrir avec moi Il se à gauche et l'autre à droite. Il ne m'appartient pas de vous accorder. Ce place sont préparés. Et c'est le Père. Il lui demande, comme nous les faisons dans notre vie, parfois ce que nous demandons, nous ne savons pas ce qui peut venir après. Voilà que Jésus demande le pouvoir de ses enfants. Ah oui, nous sommes déjà sa passion. La maman se disait, mais Jésus va partir. Il faut que mes enfants puissent avoir le pouvoir de commander, le pouvoir de me diriger. Et finalement, Jésus qui connaît le cœur, il va leur dire, faites attention. Parce que le pouvoir, c'est un service. Celui qui est au pouvoir doit savoir qu'il est au service, au service des autres. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui veut être grand, qu'il soit le dernier. Qui c'est un service. Et Jésus, celui la référence, mon dirigeant, les qualités d'une autorité, l'autorité, ce n'est pas seulement gonfler, non, c'est l'humilité. Pour que les autres vivent, pour que les autres il a montré l'exemple. Terminer la société, il ne doit pas occuper le premier place, mais il doit servir. Et non, c'est servir. Parce qu'il y a des fois, lorsqu'on nous donne une responsabilité, nous voulons d'abord nous servir et les autres après. Et Jésus dit, il faut d'abord nous servir et nous-mêmes après. C'est ça le service, c'est ça le don, c'est ça le responsable. Alors Jésus ajoute pour terminer, il dit, celui qui veut servir, il doit savoir porter sa croix. Bien aimé de Dieu, la vie, c'est une croix. C'est une croix que nous devons porter chaque jour. Et la croix, si nous voyons bien, dans les temps anciens, la croix était un signe de malédiction. Mais Jésus s'est servi de la croix pour élever la croix, pour que la croix soit un signe de bénédiction. La paix de Christ. Voilà pourquoi la croix est devenue un signe de victoire dans le sang de Jésus. Et lorsque quelqu'un parle le signe de la croix, pour dire que Jésus a élevé la croix à une dimension de victoire, signe de bénédiction, raison pour laquelle nous portons la croix. Et soyons fiers de faire le signe de la croix. Nous les catholiques, nous commençons notre prière par ce signe de victoire. C'est la croix, c'est la croix. Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous faisons aussi signe de croix pour dire que nous acceptons 
cette parole. Nous proclamons cette parole. Et nous allons vivre de cette parole. Parce que c'est cette parole qui donne la vie. Bien aimé de Dieu, demandons à Dieu de nous donner la force de porter notre croix chaque jour, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.
le juge dont il n'a rien à craindre par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Que vous venez d'entrer en Dieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout puissant, tu nous donnes des têtes, tu diriges notre existence et tu veux que de notre vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en son temps. Souviens-toi aussi de nos frères 
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
donner à Dieu. Si la famille a un petit mot, c'est le moment. Parce qu'après les absoutes, on ne dit plus quelque chose. La paix du Christ.
en signe de respect pour toi, ta 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 moi et c'est ton sang, entoure ton corps et monte devant Dieu avec notre prière. Bodhya Kumari,
Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix.
C'est un peu de un c'est moi qui fais la loi de ce Paris. Paris. Donc, le match voilà, donc euh, match est à bien. Il meurt de burlet. Alors, regarde, vous savez, si ce passage est bague avec vous, il a pas reçu un endroit. Donc, à vous, Yogi. Attaque charmante, beau garçon, il y a. C'est bon, c'est bon. Il est là, c'est le bon. Il est là, c'est le bon. Il est là, Non, il n'a pas dit parisien, il est valable. Hein? Ça, c'est le vrai. Toujours la famille va moi là. Vous comprenez Vous 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 on y a une gueule à faire. Une gueule à faire. Non, 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 Je 